Tahmin ediyorum ki doğrusal ölçekleri önceden de biliyorsunuz. Bunlar, matematik derslerinizin çoğunda gördüğünüz tipten ölçekler. Ve bu yüzden neden bahsettiğimizi bildiğinizden eminim. Konuya birazcık daha farklı bir açıdan bakacağız. Şimdi bir sayı doğrusu çizeyim. Sıfır noktamızı da yazalım. Eğer bu mesafeyi sağa doğru kat edersem, bu 10 eklemekle aynı. Yani sıfırdan başlayıp 10 birim mesafe gidersem, sonuç da 10 olacak. Eğer bu yönde aynı mesafeyi kat edersem, tekrar 10 eklemiş olacağım ve cevap 20 olacak. Bunu yapmaya devam ettikçe de sonuç 30, 40, 50 diye devam edecek. Buna ek olarak eğer diğer yönde ilerlersek, yani buradan başlar ve aynı mesafede gidersek, yaptığımız şey 10 çıkarmak olur. 10 eksi 10 eşittir 0. Sola doğru aynı mesafede tekrar ilerlersek, eksi 10'a ulaşırız. Ve devam edersek de eksi 20'ye. Sonuçta temel fikir, bu mesafeyi sağa doğru ne kadar gidersek, sonucu bulmak için toplama işlemi kullanırız. Yani aslında 10'un katlarını ekliyoruz. Eğer bu işlemi 2 kez yaparsak, 2 çarpı 10 eklemiş oluyoruz. Ve bu sadece tam sayılar için değil, kesirli sayılar için de geçerli. Örneğin 5 nerede olurdu? 5'e ulaşmak için onu bir sayıyla çarpmalıyız. Kaç katını alacağımızı bulmanın kolay yolu da 5'in 10'un yarısı olduğunu düşünmek. O zaman 10'un sadece yarısı kadar gideceksek, yarım mesafe yol gitmek zorundayız demektir. Yani bu yolun yarısına gidersek, 1 bölü 2 çarpı 10 kadar gitmiş oluruz. Bu durumda da mesafe 5 olur. Eğer sola gidersek, eksi 5'e gitmiş oluruz. Eksi 5'i biraz daha ortaya çizeceğim. Aslında burada pek yeni bir şey öğrenmedik. Sadece bu videomuzda logaritmalar üzerine çalışmaya başlamadan önce bizim için kullanışlı gözüken konseptlerden bir tanesini inceliyoruz. Bu sadece bildiğiniz sayı doğrusu. Buraya 1 koymak istersek mesafenin 1 bölü 10'u kadar ilerleyecektik. Çünkü 1, 10'un 1 bölü 10'udur. 1, 2, 3, 4 aslında bu şekilde istediğim sayıyı koyabilirim. Şimdi bu 10 eklediğimizde veya çıkardığımızdaki durum. Fakat bu sadece ne yaptığımızla ilgili alternatif bir düşünme yolu. Buraya bir doğru daha çizelim. Bunun logaritmik sayı doğrusu olacağını tahmin ediyorsunuz. Biraz yer bırakalım ve bu logaritmik sayı doğrusuna birden başlayalım. İlk örnekten sonra neden sıfırdan başlamadığımı düşünebilirsiniz ki nedenini birazdan göreceksiniz. Birden başladım bu sefer. Yine aynı yöne 10 birim gideceğim. Fakat bu sefer aynı yöne gitmek 10 eklemektir demek yerine her sağa gitmek 10 ile çarpmaktır diyeceğim. Yani eğer birden başlarsam ve 10 ile çarparsam 10'a ulaşırım. Ve sonra tekrar aynı mesafeye gidersem 10 ile çarpmış olurum. Ve bu beni 100'e götürür. Sanıyorum buradaki farkı anladınız. Peki, sola gidersem ne olur? Ne olacağını bence doğru tahmin ediyorsunuz. Çünkü eğer 100'den başlarsam ve 0'a doğru bu mesafede ilerlemek istersem, 10'a bölmem gerekir. 100'ü 10'a böldüm ve cevap 10 oldu. 10 bölü 10 da 1 eder. Ve sola doğru devam edersem, tekrar 10'a bölmüş olurum. Bu da 1 bölü 10 eder. Bir kere daha sola doğru gidersem, Sonuç 1 bölü 100 olur. Yani temel fikir, sağa ne kadar gidersem, 1'i o kadar kez 10 ile çarpıyorum. Mesela bu mesafeyi 2 kere gittiğimde, bu 10 çarpı 10'dan, yani 10'un ikinci kuvvetini alıyorum. Kısaca kaç kere sağa gidiyorsam, onu 10 on üssü o sayı olarak yazıyorum. Eğer sola aynı mesafeyi iki kere gidersem, başka bir renk kullanayım bir saniye. Eğer sola aynı mesafeyi iki kez gidersem, bu da ona iki kere bölmekle aynı şey olacak. Ona bölmek. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, 1 bölü 10 üzeri 2 ile çarpmak da diyebiliriz. Ya da 
10 üzeri 2 ile bölmek de diyebiliriz. Anlayabileceğiniz gibi, biraz alıştıktan sonra bunu oldukça rahat biçimde devam ettirebiliyorsunuz. Bir karşılaştırma yapacak olursak, logaritmik sayı doğruları bize normal sayı doğrularına göre çok daha fazla bilgi sunma olasılığı sağlıyor. Aynı boyuttaki doğruya yüzü de 1 bölü 100 gibi çok küçük sayıları da sığdırabiliyoruz. Burada küçük ölçeklerdeki yapıyı göremiyoruz ve çok da büyük sayılara gidemiyoruz. Bu doğruda biraz daha ilerlerseniz, 1000'e ve sonra da 10.000'e ulaşabilirsiniz. Yani bu doğruda çok daha büyük bir ölçek var. Başka bir nokta ise, bu grafikte sağa veya sola gitmenize göre toplayıp çıkarıyorsunuz. Yani eğer bu sabit mesafeyi ekliyorsak sağa, çıkarıyorsak da sola gidiyoruz. Aynı şeyi logaritmik sayı doğrultusunda yaptığınızda, bu her logaritmik sayı doğrusu için geçerlidir. Doğruyu sabit bir sayı ile genişletiyor olursunuz. Bu sabit çarpan ile ilgili düşünülebilecek konseptlerden biri de üslü sayılardır. Eğer ki 2 bu doğru üzerine nerede diye sorsa, yok yok bir saniye böyle başlasam daha iyi. 100 bu doğru da nerede diye sorsaydım, ki elimde bu şekilde sayıların bulunduğu bir doğru olmayacaktı, 100'e ulaşmak için onu kaç defa kendisiyle çarpacağım derdim. Bu sorunun mantığı, gitmem gereken mesafeyi kaç adımda gitmem gerektiği ile aynı. Yani temelde 10 üzeri kaç 100 eder diye düşünmem lazım. Sonra da soru işaretinin 2'ye eşit olduğunu bulurum. Bu kadar basit. Yani 100'e ulaşmak için bu mesafeyi 2 kere giderim. Aynı şeyi ifade etmenin bir diğer yolu da log 10 tabanında 100 eşittir soru işareti. Soru işareti belli ki 2 eşit. Bu ifade tarzı kısaca şunu söyler. Doğru üzerinde 100'ü işaretlemek için onluk mesafelerden 2 kere gitmeliyiz. Benzer bir şekilde 2'yi nereye çizmem konusunda da aynı yöntemi uygularım. Yani 10'un kaçıncı kuvveti 2'ye eşittir? Ya da log 10 tabanında 2 neye eşittir? Her zamanki gibi hesap makinemizi çıkaralım. Sadece log yazabiliriz. Çoğu hesap makinesinde taban yazılmaz. Çünkü taban 10 kabul edilir. Yani log 2 kabaca 0.3'e eşit. 0.301. Cevap 0.301. Bu da bize 2'ye ulaşmak için 10 birimlik mesafeden bu kadar sayı gitmemiz gerektiğini söyler. Yani bu mesafenin 0.301'i kadarını alacağız. Bu da kabaca bunun 3'te 1'i demek. Aslında 3'te 1'inden biraz daha az olacak. Yani 0.3, 0.33 değil. Yani 2 burada olacak. Şimdi bununla ilgili güzel şey ise, bu 2'ye varmak için yaptığımız şeyin, 2 ile çarpım anlamına gelmesi. Aynı mesafeyi tekrar alırsak, sonuç 4 olacak. Aynı mesafeyi tekrar alırsak da 8 olacak. Peki, onluk ilerleyişe göre, 5 nereye çizilecek deseydik, ne yapmalıydık? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Logon tabanında 5 ile cevap bulunur ve sayı doğrusunda nereye konacağı anlaşılır. Ya da kendimize diyebiliriz ki, eğer 10'dan başlarsam, ve bu mesafeyi sola doğru alırsam, 2'ye bölerek cevaba ulaşabilirim. Yani eğer bu mesafeyi sola doğru alırsam, 2 ile bölüyor olurum. Şimdi 10'dan başladık ve aynı mesafeyi aldık. Yani 2'ye bölüyoruz. Yani burası 5 olur. Şimdi 3'ü nereye çizebilirim diye soralım. Bunu cevaplamak için 2'ye yaptığımız şeyin aynısını yapabiliriz. Kendimize soruyoruz. Onun kaçıncı kuvvetini almalıyız ki cevap 3 olsun? Bunun için hesap makinesini tekrar çıkarıyoruz. Log 10 tabanında 3, 0.477'ye eşitmiş. Neredeyse bu mesafenin ortası. Bu mesafenin yarısı böyle bir şey olacak. Bu yüzden 3 burada olacak. Logaritma diğerlerini bulmak için de uygun. 6, 7 ve 9 eksik. O zaman 9'a ulaşmak için tekrar 3 ile çarpıyoruz. Bu 3 birimlik mesafe. Aynı mesafeye gidersek tekrar 3 ile çarparız. 9 da buraya sıkışıyor. 
6'ya ulaşmak istiyorsak da 2 ile çarpmamız yeterli. Ve zaten 2 ile çarpmamız gereken mesafeyi de biliyoruz. İşte burada. Yani bunu 2 ile çarparız. Böylece bu mesafeyi tekrar alırız ve 6'ya ulaşırız. 7'nin nerede olduğunu bulmak için de tekrar logaritma alınır. Burada hesaplayalım. Log 7'ye alırsak bu kabaca 0.85 oluyor. 7 de buraya bir yere sıkışacak. Kabaca burada. Az önce gördükleriniz hakkında size birkaç şeyden bahsedeceğim. Birincisi, logaritmik doğruya daha çok değer sığdırabiliyoruz. We Heart ile yaptığım videoda kendisi size her şeyi nasıl logaritmik ölçekte algıladığımızdan bahsetmişti. Bu yüzden insan algısını anlamak için de önemli bir konu. Ancak asıl ilginç olan şey ise, logaritmik doğruda sabit bir mesafe gidiyorsak belli bir sabitle çarparız. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bununla ilgili ilginç şey, sayıları normalde gördüğümüz gibi aynı aralıkla dizilmiş bir şekilde görmememiz. 1'den 2'ye büyük bir sıçrayış var. 3'ten 4'e daha az. Sonra da 4'ten 5'e, 3'ten 4'e olduğundan daha küçük bir atlayış. 5'ten 6'ya olan daha da küçük. Sonra da 7, 8, 9, 7 burada olacak. İcareye sıkışmış. Oldukça dar. Ve sonra da 10 gelir. Sonra başka bir büyük sıçrayış gelir. Çünkü tekrarlıyorum, 20'ye gitmek için 2 ile çarpmak gerekiyor. Sadece tekrar 2 ile çarpmak zorundasınız. Böylelikle mesafe 20'ye ulaşır. Burada, buradaki mesafeyi alırsanız, 30'a ulaşırsınız. Çünkü 3 ile çarpıyorsunuz. Burası 3 kat mesafe. Ve sonra da aynı şeyi buraya tekrar çizeriz. Logaritmik sayı doğrularının neden böyle göründüğünü açıklamamın size bu konuda biraz farkındalık kazandırdığını ve bu konseptin faydaları ile ilgili size biraz bilgilendirdiğini umuyorum. Hoşçakalın.